ഈ പിള്ളേരൊക്കെ എന്തായാലേ വെറുതെ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് വന്ന് പ്രേമിച്ച് പബ്ലിക് പ്ലേസിലേക്ക് വന്ന് ചേ എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ നമ്മളെ പറ്റിട്ട് അവര് ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ട്രൂ ലവേഴ്സ് അല്ലേ എടാ നീ അത് വിട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കണ്ടേ എടി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ മാട്രിമോണിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു നിനക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നു നീ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്നു ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് റിജക്റ്റ് ആയാലോ അതെങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ആവാൻ നീ എന്നെ തന്നെ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടറുടെ അല്ല നീ ആർക്കാ അയക്കണേ വായിച്ചോക്കേ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ ഹലോ അപ്പ അമ്മ ആൻഡ് ഏട്ടൻ മീറ്റ് ഗിൽബർട്ട് We know each other and have been great friends for the last three years. He currently works with an MNC in Bangalore. His family would like to seek an alliance with us and come with a proposal. He loves me to be simple as a weed love that we can be too late. One of the reasons for unemployment is that Ambrose is not going to be able to do it. That's not true. Yes. One of the reasons is that Ambrose is not going to be able to do it. Is it clear? No, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Hello, Nimmi. Hello. What are you doing? Hello, I'm going to be able to do it in class. Yes. What are you doing? കാര്യങ്ങള് അല്ല പപ്പ വിളിച്ചിരുന്നോ നിങ്ങളെ ഇല്ല എന്താ അല്ല സംഭവം എന്താ വെച്ചാലേ പപ്പ പറയണത് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആവുമ്പോൾ ഒന്ന് പള്ളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു യെസ് പറയണമെന്നാണ് ആള് പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാളെ വല്ലാർപ്പാടം ഇടപ്പള്ളി ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രിപ്പ് പോകാനായിട്ട് ഇരിക്കാം ട്രിപ്പോ ട്രിപ്പല്ല ഒരു ലോക്കൽ തീർത്ഥാടനം ഹലോ 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 നിമ്മി എന്താ കോള് കെട്ടായത് അമ്പ്രസ് നിമ്മിയുടെ പപ്പയാണ് ആ പപ്പ എന്നെത്തി പപ്പ ഞാൻ ഇന്നലെത്തി ഓ അമ്പ്രസ് ഞാൻ വിളിച്ചതേ നിമ്മി എന്നോട് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ പള്ളിയിൽ പോവാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഇടുന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു ആ പപ്പ പപ്പ അപ്പൻ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതാണ് അത് തന്നെയാ ഞാൻ ഇവരോടും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നാളെ പല്ലാർപ്പാടത്തിന് പോകാനിരിക്കായിരുന്നു ഓ ആണ് പപ്പ പ്രൈസ് തലവാട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ തട്ടിപ്പ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയാലോ അതാവുമ്പോ അമ്പ്രോസിന് എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും പറ്റും ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ പപ്പ ഞാനിത് എന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കാം ശരി അപ്പ ഓക്കെ അതായത് അപ്പച്ച അനിമിയുടെ വീട്ടുകാരെ അവരും നാളെ വല്ലർപ്പാടത്തിന് പോവാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്ക അത്ര അവരും വല്ലർപ്പാടത്തിന് പോകണ്ട അവരുടെ അപ്പച്ചൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അളി ചോദിച്ചു നമുക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പായിട്ട് പോയാലോ ഒന്ന് അവരോടെയാ ഏയ് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല കല്യാണത്തിന് പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട നാട്ടുകാരായിട്ട് എന്താ പറയാ അയ്യേ എന്റെ അപ്പച്ച അപ്പച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ നല്ല ഫോർവേഡ് തിങ്ങിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് പിന്നെ അപ്പച്ച മാത്രം തന്നെ ചുമ്മാ പഴയ ആൾക്കാരെ പോലെ ചിന്തിക്കണേ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തീർത്ഥാടന യാത്ര ചേട്ടാ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇപ്പ ശരിയാക്കാം അലക്സ വക്യൂ നല്ലൊരു അടിപൊളി സോങ് അടിപൊളി പാട്ടൊന്നും വേണ്ട നല്ലൊരു പാട്ട് 
നല്ലൊരു ലവ് സോങ് ഒക്കെ അല്ലേ ലവ് സോങ്സ് മതി ലവ് സോങ്സ് മതി തമിഴ് സോങ്സ് ഉണ്ടോ ഫോണില് തമിഴ് സോങ്സ് ഉണ്ട് അത് വെക്കാം ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു തമിഴ് സോങ് വെക്കുന്നു മുടി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അന്ന് എനിക്കൊരു ബ്രേക്കപ്പ് കിട്ടി അപ്പൊ കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി സ്റ്റൈലായിട്ട് നടക്കണം അങ്ങനെ ഹെയർ ഡ്രം ചെയ്തു ഇപ്പൊ അതൊരു ഐഡന്റിറ്റി മാറി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് എനിക്കൊരു ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ വേണം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാനും മുടി സ്ട്രെയിറ്റൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ 
May we come in, doctor? Yes, come in. Okay. <coughs> നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനെ ഇതൊരു രണ്ടാം ജന്മാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ദിസ് ഇസ് ദ അക്യൂട്ട് സർജിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ കോസ്മെറ്റോളജി ആൻഡ് റൂമറ്റോളജി ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ പറയാറായിട്ടില്ല ആർക്ക് അപ്പച്ചന്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് രക്തക്കുള്ളികളിൽ സിവിയർ ബ്ലോക്ക് അത് സ്റ്റെൻഡ് ഇട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് കുറച്ച് ചെലവ് വരും മിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവോ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു സ്റ്റെന്റിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പത്തിന് രണ്ട് സ്റ്റെന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാ ഡോക്ടർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഈ മാസം ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് ക്രിസ്മസ് ബൊണാൻസ ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റെന്റ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെന്റ് വാങ്ങുമ്പോ അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് വേറെ ആ ന്യൂ ഇയർ ധമാക്ക ഇതിലേതെടുത്താലും അമ്പത് ശതമാനം ഫ്രീ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയറൻസിലാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് ഇത് പതിനാറാം തീയതി മുതലാ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുള്ളൂ അതായത് നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സർജറി നടക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുള്ളൂ അതെ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊളിക്കാം പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൗണ്ടർ കേട്ടിക്കോ ഓരോരുത്തന്മാരും വരും എന്തായി ആശുപത്രി ബില്ലൊക്കെ ആശുപത്രി ബില്ലൊന്നും പറയണ്ട മതിൽ പണിയാ വെച്ച പൈസയാ ഞാൻ കൽക്കുന്നത് ചേട്ടാ അതെ നമ്മുടെ ശില്പയുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടിരിക്ക എടാ നമ്മൾ ആദ്യം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല അതെ അതെ പക്ഷെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രീതികൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവ അവൾ പറഞ്ഞെന്നില്ല ആ ചിലപ്പോൾ അവളുടെ ചേട്ടനും അച്ഛനും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരി എന്തായാലും അവർ വരട്ടെ ആണോ നീയേ അപ്പച്ചൻ്റെ രാവിലത്തെ മെഡിസിൻ ഒന്ന് കൊടുത്താ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ഞാനൊന്നും <laughs> 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 ആശുപത്രിയുടെ ആണോ ഞാൻ ടൗണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ ഇന്നോ ശരി കാണാം എന്താണ് ടൗണിലെ എന്താ പരിപാടി വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് പർച്ചേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ചെന്നിട്ട് വേണം നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് കയറാൻ ഓ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കെഡ്യൂൾ ഒക്കെ ആണല്ലോ എന്താ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാത്ത ഫോണ് ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കുറച്ച് ടെൻഷനിലൊക്കെ ആയുണ്ടേ അത് കുറെ കോൾസൊക്കെ ഒന്ന് മിസ്സായി 
എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നൊന്നുമില്ല നിമ്മി എന്തുണ്ട് പറ ഇല്ലെന്നേ അമ്പ്രോസിന് പൈസയ്ക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതില്ല പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയോ നടന്നു ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ചെലവാ അതെനിക്ക് അറിയാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന മൊത്തം അയ്യോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ നടന്നു അതന്നെ ഭാഗ്യം വേറെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിമ്മി എന്താണെന്ന് പറ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി ഞാൻ പറയാം പറ അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ രാജേഷട്ടനില്ല ബ്രോക്കർ ആളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആൾക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ മൂന്ന് ശതമാനം കമ്മീഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര ഉദ്ദേശിക്കണം എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര എനിക്ക് തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന് അറിയോ നിമിക്ക് അല്ല ആളുടെ ഒരു കമ്മീഷൻ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തു വെച്ചേക്കാം അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്കേ ഇതിലാണ് അമൃത അവിടെ ഒന്ന് നിർത്താവോ എന്താ നിമ്മി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി അംബ്രോസെ ഹായ് ആക്ച്വലി അന്ന് അംബ്രോസ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ മുഴുവനാക്കി മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറിനെയാണ് അംബ്രോസിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബട്ട് അത് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെനിക്ക് കുറച്ച് ഒഫൻസീവാണ് ഞാൻ ഇനി എന്നെ വിളിക്കല്ല അംബ്രോസെ നമ്മൾ നമ്മളെ സെറ്റാവും തോന്നുന്നു Mr. Ambrose? Hmm? Yes, ma'am. Please come. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Yes, where are you going? Yes, where are you going? I'm going to ask you a question. Where are you going? 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 നമ്മുടെ നിമ്മിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അത് നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജേഷ് തന്നെ സെറ്റാക്കിയത് അവർക്ക് ആക്രൂർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ഇല്ലാത്തൊരു പയ്യനാണല്ലോ അവരുടെ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നിയടാ പിന്നെ ഒരു നിർദ്ധനിയായ യുവതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തോന്നി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് അവിടെ നടത്തിയിട്ട് എന്ന് ഗതി പിടിക്കാനാടാ നല്ലടാ ടാ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് നീ വന്നോളൂ കേട്ടോ ഹലോ കാൻ യു ഹിയർ മീ യെസ് മാം ഐ കാൻ ഹിയർ യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ നെയിം ഈസ് ശുഭാത്രി വേദി ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി യുവർ സ്പീക്കിംഗ് എക്സാമിനർ ടുഡേ ഡു യു ഹാവ് യുവർ പാസ്പോർട്ട് 